ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ HTET ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਚਰਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ TGT ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਲੈਵਲ 2 ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ HTET ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ HTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ TGT ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ HTET TGT ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 91ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਜ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਈਅਰਫੋਨ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਜ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ 92ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 23 ਜੁਲਾਈ 1936 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਲੋਟੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 93ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜੋ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉੱਤਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹੀ ਕਾਂਗੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸੇਠ ਹੈ ਇਸ ਕਾਂਗੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 94ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਇਸ ਠੋਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀਵਨੀ ਹੈ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਪੱਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ
ਅਠਾਨਵੇਂਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੂਜਾ ਪੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਰੂਰ ਅੱਗੇ ਜੀ 99ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਮਹੂ ਅੱਗੇ ਜੀ 100ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ ਜੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਚੌਥਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਜਨਵਰੀ 1863 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1902 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ 101ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਪੜਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 102ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੂਜਾ ਪੜਾ ਜੋ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਚਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਲੇਖਕ ਲੇਖ ਹੈ ਨਾਟਕ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਵਤਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਕਵਤਾ ਹੈ 103ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਪਾਂਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਵਾਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਕੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋ ਪਾਤਰ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰੇਂਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੀ 104 ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀ ਤੰਬੇਰੇ ਸੋ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹਉ ਤਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਛੂ ਮੇਰੇ ਪੀਊ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਾ ਕਾਵ ਸਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਤੌਫੀਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਤੌਫੀਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 105ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜਰਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੱਕ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਐਚ ਡੈਟ ਦੀ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ 25 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਾਰੇ 106ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਅੱਗੇ ਜੀ 110ਵਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਕਿ ਡੀਡੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲੇ ਫਲੈਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ 111ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਵਾਰਤਕ ਜਾਂ ਗੱਦ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਅਖਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 113ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੰਜ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪੰਜ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੀ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫੈਰੀ ਵਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 114ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਗੁਰੂ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ 115ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਰਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੂਡੋ ਅਰਥਾਤ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 116ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਉਡਾਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪਾਈ ਅਖਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਖਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 117ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 118ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹ
ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 123ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਪੜਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਚਨਾ ਕਾਂ ਤੇ ਚੀੜੀ ਦਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਹੈ ਨਾਟਕ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਖ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੈਮੂਅਲ ਜੋਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟਕ ਸੁੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ 124ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਏ ਪੀ ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਏ ਪੀ ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬੂਲ ਪਾਕਿਰ ਜੈਨੁਲਾਬਦੀਨ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੂਜਾ ਉਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ 125 ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸੈਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਅਚਨ ਚਿੱਤੀ ਢੋ ਮੇਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਲੇਖ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਹ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਸੈਂਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਤਾਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ 126ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਗੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ ਕਰਜਨ ਵਾਇਲੀ ਅੱਗੇ ਜੀ 127ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਇਕਾਂਗੀ ਕਰਤਾਰਾ ਕੋਤਕੀ ਜੋ ਕਿ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ 128ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਕਵਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਏਸੀ ਜੀ ਓਏ ਹਿਊਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਓਲਡ ਮੈਨਜ ਹੋਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਐਚ ਡੈਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 129ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੱਛੋ ਦੀਆਂ ਪੈਨ ਕਨੀਆਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਛੋ ਦੀਆਂ ਪੈਨ ਕਨੀਆਂ ਜੋ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੂਪਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲੇਖ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ 130ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ 130ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਰਚਿਤ ਕਹਾਣੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 131ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਜੋ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਤੀਜੇ
ਅੱਗੇ ਜੀ 135ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ 136ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਹ 1950 ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 1962 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜੀ 137ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੱਸਾ ਸੱਸਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਰਚਿਤ ਕਵਤਾ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੂ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ 138ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਲਗਾਖਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ 139ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਲਘੂ ਸਵਰ ਨੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਅ ਅ ਉੜੇ ਨੂੰ ਅੰਕੜ ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹੀ ਬੰਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅ ਈ ਊ ਲਘੂ ਸਵਰ ਉਸ ਸਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 7 ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲਘੂ ਸਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 140ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾ ਦੋ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਚਨਾ ਕਵਤਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵ ਜਨਮ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ 141ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਲ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਈ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਛੱਲੂ ਪਾਟਾ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਲਾ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਡਾਕੂ ਹੈ 142ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਜਾਬਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 12 ਮਈ 1710 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 143ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ
ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 147ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੇਤਲੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ 148ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 12 ਫਰਵਰੀ 1809 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਥਰੀਲੇ ਤੇ ਬੰਜਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ 7 ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨੇ 7 150 ਤੇ ਖੇਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਵ ਪੜਨਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧਕ ਯੋਜਕ ਤੇ ਬਿਸਮਿਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ 8 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ